মাধ্যমে সকলকে এস জি ইনস্টিটিউশনে ওয়েলকাম আজকে আমাদের টপিক সমুদ্র তরঙ্গের সঞ্চয়কার্য সমুদ্র তরঙ্গের সঞ্চয়কার্য জানতে গেলে আগে জানতে হবে সমুদ্র তরঙ্গ কি বা সমুদ্র স্রোত কি সমুদ্র স্রোত হচ্ছে সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন বায়ু প্রবাহিত হয় তখন কি হয় বায়ু ওই সংঘর্ষের ফলে সমুদ্রের জলপৃষ্ঠের ওপরই অংশ কি হয় এক স্থান থেকে আরেক স্থানে প্রবাহিত হতে থাকে এই যে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে প্রবাহিত হওয়া এটা কি বলা হয় সমুদ্র স্রোত আর এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাওয়ার সময় সমুদ্রের জল উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ওঠা নামা করে এই যে সমুদ্র জলের একই জায়গায় সমুদ্র জলে যে এই ওঠা নামা করা তাকে বলা হয় সমুদ্র তরঙ্গ এই সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়কাজ যেরকম হয় সেরকম সমুদ্র তরঙ্গের সঞ্চয়কার্য হয় সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়কাজ টপিকটি আমাদের অলরেডি আলোচনা করা হয়ে গেছে তার জন্য আলাদা একটা এপিসোড করা হয়েছে আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে ওই ভিডিওটির লিঙ্ক দিয়ে দেবো অবশ্যই ওখানে গিয়ে চেক করে নিও আর এই ভিডিওটাতে সমুদ্র আলোচনা করা হবে সমুদ্র তরঙ্গের সঞ্চয়কার্য নিয়ে এবার এখানে একটা কথা বলে রাখি এখন বর্তমানে কোভিড নাইন এর জন্য সারা ইন্ডিয়া তথা বিশ্ব জুড়ে একটা প্যান্ডেমিক ছড়িয়ে পড়েছে যার জন্য ছেলেমেয়েরা স্কুলে বা টিউশন সেন্টারে ভালোভাবে যেতে পারছে না যার জন্য পড়া পড়াটা সেইভাবে তাদের এগিয়েও যাচ্ছে না কিন্তু দু হাজার একুশ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিলের আন্ডারে সেটা কিন্তু যথেষ্ট ঠিকঠাক টাইমেই হবে এবং তার জন্য আমাদের বাড়িতে থেকেই প্রিপারেশান নিতে হবে আর সেই জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ কিন্তু এই কোভিড নাইন্টিনের জন্য এই পরিস্থিতির কারণে আমরা খুব একটা ভালো ইকুইপমেন্ট জোগাড় করতে পারিনি যতটা জোগাড় করতে পেরেছি ততটা নিয়ে আমরা আপাতত কাজ চালাচ্ছি আগামী দিনে আশা করি আর একটু ডেভেলপড হবে তো তোমরা আমাদের সাথে থেকেও চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করো যাতে ওরাও বাড়িতে বসে এই জিনিসগুলো পেতে পারে এবং এর সাথে তোমাদের একটা সুবিধা আছে সেই সুবিধাটা হচ্ছে প্রত্যেকটা টপিকের উপর তোমরা আলাদা আলাদা নোটও পেয়ে যাবে পিডিএফ নোট ওটা তোমরা ডাউনলোড করেও পড়তে পারো বা প্রিন্ট আউট করেও পড়তে পারো ঠিক আছে এবং আরেকটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস ইলেভেন আর টুয়েলভের যে প্র্যাকটিক্যাল সেটা নিখুঁত বাংলায় ব্যাখ্যা করা হবে আগামী দিনেই দু তিন দিনের মধ্যেই আমাদের ভিডিওগুলো ওই চ্যানেলের মধ্যে চলে আসবে তোমরা ওখানে প্র্যাকটিক্যালগুলো দেখো ওখানে প্রচণ্ড পরিমাণ অনেক বেশি পরিমাণে ডেটা শিট দেওয়া হবে সেই ডেটা শিট অনুযায়ী তোমরা প্র্যাকটিস করো যদি তোমাদের ওই প্র্যাকটিসের পর দেখানোর প্রয়োজন বোধ হয় যে এটা প্র্যাকটিক্যালটা ঠিক হয়েছে কি দেখাবো আমরা সেই সেকশানও ধীরে ধীরে আনছি ঠিক আছে তো একটু সকলের সাথে শেয়ার করে নিও আর যদি অবশ্যই ভিডিওটা পছন্দ হয় আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করো যাতে পরের ভিডিওগুলো আমরা আপলোড করার সাথে সাথেই তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় তো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি টপিকে সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয় কাজ সঞ্চয় কাজ সমুদ্র তরঙ্গের সঞ্চয় কার্যের মধ্যে সমুদ্র তরঙ্গ সম্পর্কে আমার প্রথমেই বলা হয়ে গেছে আমি কোনো রকম সময় নষ্ট না করে সরাসরি টপিকে যাচ্ছি সমুদ্র তরঙ্গের সঞ্চয় কার্যের ফলে যে পয়েন্টগুলো ব্যাখ্যা করা হবে তার মধ্যে প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে উপসাগর বা বে তার মধ্যে প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে উপসাগর বা বে এটা হচ্ছে একটা মেন হেডিং ঠিক আছে এই উপসাগর বা বে কি এই উপসাগর বা বে হচ্ছে এই এই পোর্শনটা হচ্ছে সমুদ্র এবং এই পোর্শনটা হচ্ছে স্থলভাগ দেখে বুঝতেই পারছো এই স্থলভাগ দেখো এই জায়গাটা করে সমুদ্রটা অনেকটা ভিতর পর্যন্ত প্রবেশ করে গেছে ক্ষয়কার্যের ফলে ক্ষয়কার্যের ফলে যেরকম ভূমিরূপ গঠিত হয় সেই ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত মানে বালি পলি ইত্যাদি সঞ্চিত হয়েই সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ গঠিত হয় তাহলে ক্ষয়কার্য সঞ্চয়কার্য একে অপরের সঙ্গে যুক্ত যুক্ত তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষয়কার্যের ফলে সমুদ্র তরঙ্গ অনেকটা ভিতরে চলে গেছে কিন্তু এর একটা দিক সবে মাত্র উন্মুক্ত আছে বাকি যে তিন দিক আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা স্থলভাগ দ্বারা আবৃত রয়েছে বাকি যে তিন দিক সেটা স্থলভাগ দ্বারা কি রয়েছে আবৃত রয়েছে এরকম তিন দিক স্থলভাগ দ্বারা আবৃত যে ভূমিভাগ যেটা সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয় ও সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত হয় তাকে বলা হবে বে বা উপসাগর ঠিক আছে যেমন সল্ট বে আছে প্লেজান্ট বে আছে এরকম অনেক এক্সাম্পেল আছে ঠিক আছে তো তার পরের টপিকে চলে যাচ্ছি পরের দ্বিতীয় মেন হেডিং ঠিক আছে এটা দু নম্বর মেন হেডিং মেন হেডিং সাব হেডিং এর মধ্যে কনফিউশন করলে হবে না ওটা মাথায় রাখতে হবে দ্বিতীয় মেন হেডিং হচ্ছে সৈকত ভূমি সৈকত ভূমি কাকে বলে সৈকত ভূমি ঠিক কোন জায়গাটায় গড়ে উঠেছে এটাকে ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে যেখানে স্থলভাগ এসে থেমেছে এবং জলভাগ যেখান থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ স্থলভাগ আর জলভাগের যে সংযোগ স্থল সেই সংযোগ স্থলে পলি বালি কাঁকড় ইত্যাদি জমা হয়ে যে সংকীর্ণ একটা উঁচু বা চড়ার সৃষ্টি হয়েছে সেই 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 অংশটিকে বলা হবে সৈকত ভূমি ঠিক আছে এইটা হচ্ছে সৈকত ভূমি যেমন দীঘা সৈকত ভূমি একটা এক্সাম্পেল তো চলে যাচ্ছি তিন নম্বর মেন হেডিং সেটা হচ্ছে বাঁধ বা বার বাঁধ বা বার কি এখানে একটা জিনিস এই টপিকটা থেকে এই টপিকটায় আমরা আসতে পারবো সেটা কি এই টপিকটা আমরা উপকূল অঞ্চল কোনটা জানতে পেরেছি এবং সৈকত ভূমি কোন অঞ্চল
উপকূল অঞ্চল এই উপকূল অঞ্চল থেকে কিছুটা দূরে অগভীর সমুদ্র কতগুলো পয়েন্ট বলছি সেগুলো মাথায় রাখতে হবে এক নম্বর পয়েন্ট কি এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে উপকূল অঞ্চল থেকে কিছুটা দূরে দু নম্বর পয়েন্ট কি দু নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে অগভীর সমুদ্র গভীর নয় তিন নম্বর পয়েন্ট কি উপকূলের প্রায় সমান দরালে থাকবে এবং এই বাঁধের কোনো অংশই উপকূলের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না তিন নম্বর পয়েন্ট এই তিনটে পয়েন্টকে বলে আমি একসঙ্গে তাকে বলে দেবো পুরো দেশীয় বাঁধ অর্থাৎ একসঙ্গে যদি বলা হয় তাহলে কি বলা হবে না উপকূল অঞ্চল থেকে কিছুটা দূরে অগভীর সমুদ্রে উপকূলের সমান্তরালে যে বাঁধ গড়ে ওঠে তাকে বলা হবে পুরো দেশীয় বাঁধ বা অফ সোর বার হয়েছে এই যে অফসোর বাঁধ এই অফসোর বাঁধের কতগুলো এক্সাম্পল হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের নরকোফ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাটেরাস আমাদের কেরল উপকূল ভারতবর্ষের কেরল উপকূল ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে অফসোর বাঁধের এক্সাম্পল এই পুরো দেশীয় বাঁধের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য একটু বলে দিই যখন সমুদ্রের জল আসে তখন তাকে ইংরেজিতে বলা হয় সোয়াস এগুলো আমার আগের টপিকে আলোচনা করা আছে তবু একবার বলে দিই যখন সমুদ্রের জল উপকূলের উপর আছড়ে পড়ে তখন তাকে বলা হয় সোয়াস আর আছড়ে পড়া জলরাশি যখন পিছন দিকে ফের সমুদ্রের দিকে ফিরে যায় তখন তাকে বলা হয় ব্যাকওয়াস এক্ষেত্রে কি হয় ব্যাকওয়াশের সময় ওই যে ক্ষয়িত পলিরাশি সেগুলো এসে তারপর সঞ্চিত হয় তো এইভাবে পুরো দেশীয় বাঁধ গঠিত হয় ঠিক আছে দু নম্বর বাঁধের সাব হেডিং দু নম্বর বাঁধের সাব হেডিং হচ্ছে অনুতটীয় বাঁধ ঠিক আছে কি অনুতটীয় বাঁধ এই অনুতটীয় বাঁধটা কি এই অনুতটীয় বাঁধ হচ্ছে যখন অনুতটীয় স্রোতের কারণে সমুদ্রে বাঁধে সৃষ্টি হয় বালুকারাশি সঞ্চিত হয়ে উপকূল থেকে কিছুটা দূরেই উপকূল থেকে কিছুটা দূরেই অনুতটীয় স্রোতের মাধ্যমে বালুকারাশি যখন সঞ্চিত হয় সঞ্চিত হয় বাঁধের সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলা হয় অনুতটীয় বাঁধ এবার এই অনুত অনুতটীয় বাঁধে আমি অনুতটীয় স্রোতের কথা আলোচনা করেছি এই অনুতটীয় স্রোতটা কি সাপোজ ধরে নেওয়া গেল যে এটা একটা এটা একটা উপকূল অঞ্চল এই উপকূল অঞ্চল থেকে এটা একটা উপকূল অঞ্চল এই উপকূল অঞ্চল থেকে সমুদ্রটা এইভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে সাপোজ এটা ধরে নেওয়া হলো এই সমুদ্র থেকে কি হয় সবসময় বায়ু সবসময় বায়ু উপকূলের সঙ্গে ভার্টিক্যালি অর্থাৎ উলম্বভাবে প্রবাহিত হয় না কখনো কখনো কি হয় যে বায়ুর কারণে স্রোত সৃষ্টি হয়েছে সেই বায়ুটা উপকূলের দিকে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে এইভাবে তীর্যকভাবে হেলে প্রবেশ করে ফলে সমুদ্র তরঙ্গগুলো হেলে প্রবেশ করছে এবং সমুদ্র তরঙ্গ যেহেতু হেলে প্রবেশ করছে তাহলে সমুদ্র তরঙ্গ ফিরে আসার সময় আমি একটু আগেই বলেছি সোয়াস আর ব্যাকওয়াসের কথা এটা হচ্ছে সোয়াস হলো একওয়াসের সময় সমুদ্র তরঙ্গ এই হেলেই প্রবাহিত হয় ফলে এই সমুদ্র তরঙ্গ বাহিত যে পলিরাশি বা কাঁকড় বা বালি বা কণা সেগুলো কি হয় আঁকা বাঁকা হয়ে শৈলশিরার মতনই কি হয় সঞ্চিত হয়ে বাঁধ সৃষ্টি করে এই ধরনের বাঁধগুলোকে বলা হবে অনুতটীয় বাঁধ এই বাঁধ সাধারণত ভাটার সময় দেখতে পাওয়া যায় এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এই বাঁধগুলো সাধারণত কখন দেখতে পাওয়া যায় ভাটার সময় দেখতে পাওয়া যায় কারণ ব্যাকওয়াসের সময় জল যখন জল যখন সমুদ্রের জল যখন ফিরে যাচ্ছে তখন হালকা পলিরাশি দিয়ে ওগুলো গঠিত হয় এবং সাধারণত জোয়ারের সময় বা এমনি জলে চাপা পড়ে থাকে যখন ওটা ভাটা হয়ে যায় তখন ওই সমুদ্রের জল যখন একটু কমে যায় তখন ওই বাঁধগুলোকে আমরা কি করতে পারি দেখতে পারি ঠিক আছে বাঁধের তিন নম্বর সাবেডিং বাঁধের তিন নম্বর সাবেডিং হচ্ছে প্রতিবন্ধক বাঁধ সেটা হচ্ছে প্রতিবন্ধক বাঁধ ঠিক আছে প্রতিবন্ধক বাঁধ বা বেরিয়ার বীজ প্রতিবন্ধক বাঁধ বা বেরিয়ার বীজ এটা কি এটা আমি একটু এঁকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে যখন এটা হচ্ছে স্থলভাগ এটা হচ্ছে জলভাগ জলভাগের এই জল কি হচ্ছে এই এই যে বাঁধের পোর্শান যখন বাধ্যা এমনভাবে অবস্থান করবে বাঁধা যখন এমনভাবে ঘুরে অবস্থান করবে যে বাঁধের পিছন দিকে প্রধান সমুদ্রের কিছুটা জলরাশি আবদ্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা বেরিয়ার বা বাঁধার মতো কাজ করছে যার পিছন দিকে কিছুটা পরিমাণ জলরাশি কি হয়ে যাচ্ছে আটকে যাচ্ছে ঠিক আছে বাঁধা যখন এমনভাবে অবস্থান করবে যখন তার পিছন দিকে জলরাশি কিছুটা পরিমাণে আটকে যাবে পিছন দিকে কিছু একটা উপরদের সৃষ্টি হবে তখন তাকে বলা হবে বেরিয়ার বীজ ঠিক আছে এটা একটু আগে আমরা যে পুরো দেশীয় বাঁধ করলাম সেই পুরো দেশীয় বাঁধ এটা সেই পুরো দেশীয় বাঁধে একটু ঘুরে অবস্থান করে যার ফলে বাঁধের পিছন দিকে এই খাঁজ অংশে কিছুটা জলরাশি কি হয়ে যায় জমা পড়ে যায় যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পাদরা এটা হচ্ছে পুরো মানে বেরিয়ার বীচের একটা এক্সাম্পেল ঠিক আছে তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা কি এই বেরিয়ার বীজটা হচ্ছে পুরো দেশীয় বাঁধের একটা স্থায়ী রূপ মানে পুরো দেশীয় বাঁধ হয়তো কোনো কারণে সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে আবার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে তবে এটা সে এমন একটা পুরো দেশীয় বাঁধ যেটা জমতে জমতে স্থায়ী রূপ দখল করেছে এবং এর পিছন দিকে একটা উপরাধের সৃষ্টি হয়েছে ঠিক আছে বুঝতে পারা গ
এটা হচ্ছে বাঁধের চার নম্বর পয়েন্ট যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এটা চার নম্বর পয়েন্ট যেহেতু সেটা রোমান হরপি আমি করি সেটা হচ্ছে স্পিড ঠিক আছে স্পিড এটাকে বাংলাদেশ স্পিডই বলে স্পিড ঠিক আছে এই স্পিড স্পিডটা কি স্পিডটা বোঝানোর আগে আমি একটু ড্রয়িংটা করে নিই আচ্ছা এই জায়গাতে একটু লাইটের প্রবলেম হচ্ছে তো আমি এই জায়গাতে করে নিই ঠিক আছে এই একটা আমি করে নিলাম এর মধ্যে দিয়ে আমি দেখালাম যে এইটা হচ্ছে উপকূল অঞ্চল বা স্থলভাগ অঞ্চল ঠিক আছে এই স্থলভাগ অঞ্চলের আমি সাপোজ ধরে নিলাম এই বরাবর পুরো দেশীয় বাঁধ সঞ্চিত হয়েছে এই পুরো দেশীয় বাঁধের এই প্রান্তে এই অংশটা চড়া বা বালি পড়ে একটা বাঁধের সৃষ্টি করেছে ঠিক আছে এটা পুরো দেশীয় বাঁধেরই একটা অংশ এটা পুরো দেশীয় বাঁধেরই একটা অংশ কিন্তু এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই বাদ্যির একটা অংশ স্থলভাগের সঙ্গে যুক্ত এই বাদ্যির একটা অংশ স্থলভাগের সঙ্গে যুক্ত আরেকটি অংশ সমুদ্রে উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে এই ধরনের যে বাঁধ এই ধরনের বাঁধগুলোকে বলা হয় স্পিড ঠিক আছে এই স্পিড আমাদের চিলকা হ্রদের কাছে দেখা যায় এবং পুলিঘট হ্রদের কাছেও দেখা যায় চিলকা হ্রদের কাছে পঞ্চাশ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং পুলিঘট হ্রদের কাছে ষাট কিলোমিটার দীর্ঘ হয়ে থাকে ঠিক আছে এই স্পিডের মতনই আর একটা পরের পয়েন্ট হচ্ছে হুক হুকটা কি আমি একটু দেখে দিই সেটা হচ্ছে সেম জিনিস এইটা হচ্ছে আমি ধরে নিলাম পুরো দেশীয় বাঁধের উপরীয় অংশ বা উপকূল অঞ্চল বা স্থলভাগের অঞ্চল এবং এখানে যে বাদ্যার সৃষ্টি হবে তার মাথার অংশটি হুকের মতো কি হয়ে থাকবে বেঁকে থাকবে একই জিনিস একই অংশ এটা হচ্ছে স্পিড আর এটা হচ্ছে হুক এক্ষেত্রে স্থল জলভাগের দিকে সাধারণভাবে এমনি নর্মালি পড়ে আছে এক্ষেত্রে মাথার অংশটা সামান্য কি হয়ে আছে বেঁকে আছে হুকের মতো সেই জন্য এটাকে বলা হয় হুক ঠিক আছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে হুক এটা হচ্ছে বাঁধের পাঁচ নম্বর পয়েন্ট সেটা হচ্ছে হুক এটা হচ্ছে হুক ঠিক আছে এটা বাঁধের পাঁচ নম্বর পয়েন্ট এই ধরনের যে হুক এইগুলো যদি পরপর অনেকগুলো এরকম পরপর হুক যদি পুরো দেশীয় বাঁধের উপরের প্রান্তে দেখা যায় বা উপকূল অঞ্চলে এইভাবে যদি পরপর অনেকগুলো হুক দেখতে পাওয়া যায় তখন তাকে বলা হয় যৌগিক হুক আমাদের অন্ধ্র উপকূলে এই ধরনের হুক লক্ষ্য করা যায় এরপরের ছ নম্বর বাঁধের শ্রেণীভাগ সেটা আমি একটু করে দেখাচ্ছি ছ নম্বর বাঁধের শ্রেণীভাগ হচ্ছে লুক ঠিক আছে ছ নম্বর বাঁধের শ্রেণীভাগটা হচ্ছে লুপ লুপটা কি সাপোজ ধরে নিলাম এটা একটা কি এটা একটা দ্বীপ ঠিক আছে তো লুপের ক্ষেত্রে কি হয় একটা বাঁধ যেটা একটা দ্বীপ থেকে শুরু হয়ে আবার ঘুরে একটা দ্বীপের কাছেই ঘুরে আসবে একটা দ্বীপ থেকে শুরু হয়ে আবার একটা দ্বীপের কাছেই সেই দ্বীপের কাছেই ফিরে আসবে এই ধরনের যে বাঁধ এই ধরনের বাঁধগুলোকে বলা হয় লুপ তাহলে লুপ কি লুপ হচ্ছে এমন এক ধরনের বাঁধ যে বাঁধ কোন একটি দ্বীপ থেকে শুরু হয়ে বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়ে আবার পুনরায় সেই দ্বীপের সঙ্গে সেই সংযুক্ত হয় এই ধরনের বাঁধগুলোকে বলা হয় লুপ যেমন এর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে সাপকা দ্বীপ ঠিক আছে এটা বাঁধের ছ নম্বর শ্রেণীবিভাগ গেল এর পরের টপিকটা দেখাচ্ছি সাত নম্বর শ্রেণীবিভাগ সেটা হচ্ছে সাত নম্বর এটা হচ্ছে কাসপেট ফোল্ড ঠিক আছে এটা হচ্ছে কাসপেট ফোল্ড কাসপেট ফোল্ড কাসপেট ফোল্ড কি কাসপেট ফোল্ড বোঝানোর জন্য আমি আগে তার ছবিটা এঁকে নিই ঠিক আছে কাসপেট ফোল্ড জন্য আমি তার ছবিটা আগে এঁকে নিই সাপোজ এটা হচ্ছে একটা দ্বীপ ঠিক আছে আমি একটু আগে একটা স্পিড বলেছিলাম মনে আছে তো স্পিড কি স্পিডটা ছিল ঠিক এরকম স্পিডটা ছিল এরকম যা যে বাঁধে একটা অংশ উন্মুক্ত থাকে কোথায় সমুদ্রের দিকে এটাকে বলা হয় স্পিড যদি কোনো কারণে একটা স্পিড এদিক থেকে বেরিয়ে আসবে স্পিডের একটা অংশ এদিক থেকে বেরিয়ে আসবে মানে এক প্রকারের বাঁধ এদিক থেকে বেরিয়ে আসবে আর এক প্রকারের বাঁধ যদি এদিক থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে দুদিকের বাঁধ এসে এক জায়গায় জড়ো হয়ে একটা তিকোনাকার ভূমিরূপ তৈরি করে এই যে ভূমিরূপ মানে এই তিকোনাকার যে বাঁধ ভূমিরূপ নয় ঠিক এটা তিকোনাকার বাঁধ এই যে তিকোনাকার বাঁধ এই তিকোনাকার বাঁধকে বলা হয় কাসপেট ফোল্ড ঠিক আছে তাহলে কাসপেট ফোল্ড কাকে বলে এইটা হচ্ছে স্থলভাগ কাসপেট ফোল্ড কাকে বলে কাসপেট ফোল্ড হচ্ছে যদি উপকূল অঞ্চল থেকে দুদিকে দুটি বাঁধ মানে কোন করে কোনের আকারে উন্মুক্ত সমুদ্রে গিয়ে যুক্ত হয় তখন সেটা ত্রিকোণাকার দেখায় এই ধরনের বাঁধগুলোকে বলা হয় কাসপেট ফোল্ড বাঁধের আন্ডারে আর একটাই পয়েন্ট আছে ঠিক আছে আর একটাই পয়েন্ট আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আট নম্বর পয়েন্ট ঠিক আছে সেটা হচ্ছে টম বলো সেটা একটু আলোচনা করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে টম বলো ঠিক আছে 
आठ नम्बर एट टम्बलो 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 टाइम टम्बलो हम सपोज हमें धरे निल अंश उपकूल अंचल एटकूल अंचल यकूल अंचल थे समुद्र मध्यखने एखे एक दीप आज है सपोज धरे निल समुद्र मध्यखने एक दीप आ तब एर संगे हमें स्पीडा के एक कम्पेयर कर देव एखे धरे निल दीप आण जी को बाधकूल अंशर संगे पुरोदेश बाधर संगे जदि समुद्र मध्यखने अवस्थित वही द्वीपटे कि संयुक्त कर तक से ही धरण बाँधगुलो के बला है टम्बलो स्पीडर क्षेत्र में कि स्पीडर क्षेत्र में भूमिभाग शुदू बाँध दिए समुद्र उन्मुक्त थको द्वीप के संयुक्त करना क्यों टम्बलर क्षेत्र टम्बल एक द्वीप के बाद आईलैंड के प्रधान भूमिभाग के संगे कि जुक्त कर बाँधगुलो के बला है टम्बलो ये टम्बलर एक एक्साम्पल हे इंगलैंडे डर्सेट उपकूल चेसिल चेसिल सैकत इंगलैंडे डर्सेट उपकूल चेसिल सैकत पोर्टलैंड द्वीप के क्यों जुक्त कर ठीक है वो पचिस किलोमीटर दीर्घ और वो खूब इम्पोर्टैंट एक शर्ट प्रश्न उच्च माध्यमिक परीक्षा आसार जो ठीक है तेल समुद्र तरंगे संचय कार्य फले गठित तो भूमिरूपगुल क्यूलो जानल प्रथम क्यों जेने प्रथम जेनेसागर बा बे द्वित जेने सैकत भूमि ठीक है तृत्य जेने की बाँध से बाँधर आंडारे आठटा पॉइंट एत खण पर्त चल आठटा पॉइंट की की रिपीट कर दीची आठटा पॉइंटर मध्य प्रथम पॉइंट क्यी छो आठटा पॉइंटर मध्य प्रथम पॉइंट छो पुरुदेश बाँध तरह पॉइंट हे अनुतटीय बाँध तीन नम्बर पॉइंट हे प्रतिबंधक बाँध चार नम्बर पॉइंट आलोचना कर स्पीड तपर आलोचना कर हूक तपर आलोचना करपेट फोरलैंड तपर आलोचना करम्बलो यो आलोचना कर बाधर आंडारे एगुल गलो सब हेडिंग तीनटे मेन हेडिंग आंडारे आठट सब हेडिंग एखो पर्त आलोचना करी ठीक है एर पर पॉइंट आप मेन हेडिंग आज जार पर मेन मेन हेडिंग हे लेगुन ठीक है लेगुनर जो कोकम छवि है ना ठीक है लेगुनर जो कोकम छवि है ना तबु हमें एकटू लेगुन के आलोचना कर दीची लेगुन का कि लेगुन हे जदि को बाँधर कारण एम एक बाँध एम भाव गठित हो पीछन दिखे सम्पूर्ण भाव होते सम्पूर्ण भाव आबद्ध हो जाते आंशिक भाव आबद्ध होते तरह पीछन दिखे एक लवण आक्त रथ तैरि यही धरण बाँधगुलो के धरण जो लवण आक्त रथ तैरि है ताकि बला है लेगुन बैकवाटार ठीक है हमारे भारत केरल के भेम्बानाथ एट भारत बृहतम लेगुन एचड़ाओ चिलकाते लेगुन देखते पा जाए जुक्तराष्ट्रे कैलिडोनियन एट पृथ्वी सब बृहतम लेगुनर उदाहरण एट एक मेन हेडिंग तरह जो मेन हेडिंग से उपकूलियों बालियाड़ी उपकूलियों बालियाड़ी सम्पर्क आगे अभिज्ञता आज भूगोले हाँ तबु हमें नतून कर कारण जो भाटा है तेल भाटा हम क्या समुद्र जल धीरे 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 नीचे दिखे नेमे जाए जदि समुद्र जल नीचे दिखे नेमे जाए तक उपकूलियों अंचले सैकत भूमि सैकत भूमि जो बाल राशि से बालीगुल शुक्र जाए बालीगुलो शुक्र जावर फले वायर माध्यम से बालीगुलो बालुका राशिगुलो ताड़ित एक जैगा ओपर दिखे गए मैं उपकूल ओपर दिखे गए एक उँचू हो एक भूमिरूप सृष्टि कर बालियाड़ी एटे बला है उपकूल बालियाड़ी तेल आज के विषयगुलो जानल से विषयगुलो की से विषय हे समुद्र तरंगे संचय कार्य फले गठित भूमिरूप अवश्य भिडियो ना बुझते पर बार बार कर देखो अवश्य भिडियो बुझते पर चैनल भिडियो पचंद हम अवश्य लाइक कमेंट शेयर करो और अवश्य बंधुद्र संगे भिडियो शेयर कर ठीक है और चैनल के अवश्य सबसक्राइब करो जैसे आप जख ही भिडियो आपलोड करब जो तुम्हारे ताड़ी पहुँचे जाए सकल के धन्यवाद भिडियो देखार जो अवश्य सकल के धन्यवाद भिडियो देखार जो सबाई भलो थेको सुस्थ थेको बाड़ी थेको सकल के भलो रेखो